महादेव के वरदान के फल स्वरूप ही शनि देव कर्म फलदाता के रूप में नव ग्रहों में से एक ग्रह के रूप में स्थापित हो गए मुझे स्वयं महादेव ने कर्म फल के आधार पर दंडाधिकारी नियुक्त किया है इसलिए अब मैं सभी को उनके कर्मों का उचित फल प्रदान करूंगा और अब उन्होंने पूर्ण निष्ठा से अपना कार्य आरंभ किया जिसके लिए समस्त ब्रह्मांड पर उनकी दृष्टि थी और फिर प्रभु शिव शंकर शंभु से शनि देव को प्राप्त इस उपाधि इस वरदान ने ही प्रभु पिपलाद के अवतार के लिए अभिशाप का रूप धारण कर लिया हाँ लंकेश पूर्व में आपने मुझे बताया था कि कैसे शिशु रूप में प्रभु पिपलाद अपनी माता द्वारा ही त्याग दिए गए ये कैसा कुप्रभाव हुआ था शनि देव की दृष्टि का कि एक माता अपने ही नवजात शिशु से दूर होने पर विवश हो गई और फिर प्रभु पिपलाद के पिता उस समय कहाँ थे क्या नाम था उनका उनके पिता ब्रह्मदेव के परपोत्र महिषी ददीची थे जो प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के महाभक्त भी थे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंत वो तो सदियों से संतान प्राप्ति के लिए प्रभु महादेव की तपस्या में लीन थे और उनकी तपोगनी दिन प्रतिदिन अधिक प्रभावशाली होती जा रही थी उनकी तपोगनी को शीतल करने के लिए वर्षा के नियंत्रक देवता देव राजेंद्र ने उन पर जल की वर्षा कर दी इंद्रदेव निरंतर प्रयासत रहे वो बिना रुके वर्षा करते रहे किंतु ऋषि ददीची ना अपने स्थान से डिगे ना उनका तब भंग हुआ और ना ही उनकी तपोगनी में कोई कमी आई और जब इस प्रकार निरंतर वर्षा होती रही तो सभी जलाशयों में जल की मात्रा बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और शीघ्र ही एक अत्यंत विशाल एवं वेगवान जल प्रवाह ऋषि ददीची की ओर बढ़ने लगा किंतु प्रभु महादेव का शिवलिंग मध्य में आने के कारण ही उस महाजल वेग का सीधा प्रभाव ऋषि ददीची पर नहीं हुआ और वे उस महासंकट से सुरक्षित रहे श्री प्रभु महादेव की तपस्या में लीन ऋषि दधीची की रक्षा स्वयं प्रभु महादेव के शिवलिंग ने कर ली हाँ किंतु स्वयं शिवलिंग पर जल का प्रभाव हो रहा था क्योंकि एक ओर जल के प्रभाव के कारण शिवलिंग का आधार भूमि से विलग हो गया था और उधर से दूसरी ओर ऊपरी दिशा से इस तीव्र जल प्रभाव के साथ विशाल शिला शिवलिंग की ओर बढ़ रही थी
सर्वारुपमिव बंधना मृत्यर मुक्षी मामृता आपकी तपस्या सफल हुई महर्षि प्रभु प्रभाव प्रभु कहिए आप कहो से क्या वरदान चाहिए प्रभु मैंने तो यह तपस्या संतान प्राप्ति के लिए ही की थी मुझे वरदान दीजिए कि मुझे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो आप अपने पिता के समान अपने हाथों में भर कर मेरे शिवलिंग का ध्यान रखा जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हो इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हूँ धन्यवाद प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के ऐसे महान भक्त जिन्हें स्वयं महादेव ने उनका पुत्र बनकर प्रकट होने का वरदान दिया भविष्य में उनके साथ ऐसा क्या निष्ठ हुआ जिसके कारण उनकी पत्नी पीपल वृक्ष के नीचे अपने पुत्र का परित्याग करने पर विवश हो गई। इतने असंख्य प्रश्न करते हैं आप गणेश जी किंतु चिंता न कीजिए गौरी पुत्र मैं दशानंद रावण ना ही कोई कार्य अधूरा छोड़ता हूँ और ना ही कोई कथा इसलिए धैर्य रखिए और मुझे एक एक कर कथा का प्रत्येक चरण सुनाने दीजिए अति उत्तम अब मरुस्थल है हमारे समक्ष आप इस मरुस्थल को देखकर इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं गणेश जी क्या वो आपका मूशक लौट आया है क्या क्या आप किसी योजना का निर्माण कर रहे हैं क्या है आपके मन में लंकेश जी आप तो मुझसे भी अधिक प्रश्न करने लगे प्रतीत होता है आप पर भी मेरी संगति का प्रभाव हो रहा है मेरे प्रश्न को टालिए मत जितना पूछा है उसका उत्तर दीजिए आप व्यर्थ ही संदेह कर रहे हैं मुझ पर आप अपना ध्यान कहीं मत भटकने दीजिए कथा पर ही उसे केंद्रित रखिए और जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं तो अभी भी अपने बाल स्वरूप में ही हूँ ना तो प्रत्येक नवीन दृश्य को देख कर उत्सुक और आनंदित हो उठता हूँ इसलिए इस मरुस्थल को देखकर भी अचंभित हो गया अब शीघ्र आगे बढ़िए ताकि आज हम सूर्यास्त की पूर्व ही समय पर सकुशल लंका पहुँच सके किंतु अब मुझे उचित अवसर प्राप्त होगा मरुस्थल की तपती धूप में क्योंकि इससे उन्हें अधिक प्यास का आभास होगा इसलिए वो अधिक जल का पान करेंगे और फिर शीघ्र ही उन्हें लघु शंका करने की आवश्यकता होगी लंकेश को आत्मलिंग मेरे हाथों में सौंपना ही होगा और फिर मैं इस आत्मलिंग को यही मरुस्थल में स्थापित कर दूंगा हे सूर्य देव आप तो बस आज अपने ताप को अधिक बढ़ा दीजिए क्या हुआ लंकेश जी कृपया मुझे आगे की कथा तो सुनाइए तपस्या संपन्न होते ही ऋषि ददीची अपनी पत्नी देवी सुवर्चा के निकट लौटे और उन्हें प्रभु के वरदान से अवगत कराया तो वो भी अत्यंत आनंदित हुई और फिर समय बीतता गया और शीघ्र ही देवी सुवर्चा ने गर्भ धारण कर लिया इतनी कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी स्वामी ऐसे समय में अपनी होने वाली संतान एवं उसकी माता की देखभाल एक पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा और आपके गर्भ से तो स्वयं महादेव जन्म लेने जा रहे हैं उनकी सेवा से पीछे कैसे हट सकता हूं मैं अर्थात आप इतनी सेवा मेरी नहीं उनकी कर रहे हैं ये 
ये उस ऋषि दंपति थी के लिए सर्वाधिक आनंद का समय था किंतु शीघ्र ही एक अप्रिय घटना घटित होने वाली थी जिसका संकेत निमंत्रण बनकर उनके द्वार पर था प्रणाम गुरुवर प्रजापति दक्ष के यहाँ से एक दूध का आगमन हुआ है उन्हें यहाँ बुला लाइए प्रणाम गुरुवर दक्ष प्रजापति आज तक का सबसे भव्य सबसे विशाल यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने आपको भी भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित किया है इस यज्ञ में उपस्थित होना तो मेरा सौभाग्य होगा तब ऋषि ददीची ने यज्ञ के निमंत्रण को ही स्वीकार नहीं किया था अपितु उन्होंने तो आने वाले संकट काल को ही निमंत्रण दे दिया था संकट काल जल चाहिए होगा लंकेश ये लीजिए मुझे आशा है अब मेरी युक्ति अवश्य सफल होगी किस विचार में डूब गए हैं आप गणेश जी यही कि क्या ये वही यज्ञ था जिसमें माता सती हाँ ये वही यज्ञ था जिसमें प्रजापति दक्ष ने मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु का अपमान करते हुए इस यज्ञ में भाग लेने का निमंत्रण नहीं भेजा था और माता सती बिना निमंत्रण प्राप्त किए हटकर अपने पिता के यज्ञ में चली गई प्रजापति दक्ष स्वयं प्रभु शिव से ईर्षा का भाव रखते थे और जगत के परम पिता के प्रति ईर्षा करने के अपराध के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने कर्मों के अनुसार उसका दंड तो भोगना ही था इसलिए शनि देव की दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी उधर प्रजापति दक्ष का यज्ञ आरंभ ही हुआ था कि इधर शनि देव ने अपने आगमन के पूर्व संकेत देने आरम्भ कर दिए और फिर अंततः यज्ञ स्थली पर आगमन हुआ शनि देव का शनि की दृष्टि का संकेत होता है हाँ चरण पादुकाओं का खंडित होना अथवा पृष्ठ एवं शरीर के जोड़ों में अचानक उठने वाले आलस्य और पीड़ा का उत्पन्न होना शनि देव की ही दृष्टि के संकेत होते हैं ऐसी अवस्था में हमें अपने विचार व्यवहार और कर्मों के प्रति सजग होकर स्वयं में सुधार लाने की आवश्यकता होती है और यदि कोई ऐसा ना करे तो लंकेश तो उस स्थिति में शनि देव की दृष्टि का प्रकोप अनेकों कष्ट उत्पन्न करता है जो प्रजापति दक्ष के साथ भी हुआ क्योंकि वो ना तो प्रभु के प्रति अपने द्वेष के भाव को नियंत्रण पा सके और ना ही अपने खड़ाव के खंडित होने पर उसका संकेत समझ सके और शनि देव की दृष्टि से अनभिज्ञ रहकर यज्ञ स्थल पर पहुंच गए जहां अन्य अतिथियों के साथ महर्षि ददीची भी उपस्थित थे समस्त देवी देवताओं ऋषि मुनियों की उपस्थिति में वो महायज्ञ आरंभ हुआ जिसमें सहर्ष उपस्थित होने शीघ्र माता सती भी वहां पहुंची और जब उन्हें प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के लिए वहां आसन दिखाई नहीं दिया तो वो अत्यंत आहत हुई 
तब उन्होंने अपने पिता से इसका उल्लेख किया तो दक्ष प्रजापति ने महादेव का और अपमान कर देवी सती के हृदय को एक और बड़ा घाव दिया क्यों आई हो तुम यहाँ पर अपने पति का चयन तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध किया जिसके प्रेम में अंधी होकर तुमने पिता पुत्री के संबंध का सम्मान नहीं किया अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा आपने अपनी जीवा से परमेश्वर का अपमान किया है इसीलिए अब आपका भला नहीं हो सकता पिताश्री मैं घोषणा करती हूं कि आज से मैं दक्षतायनी नहीं कहलाऊंगी आपकी पुत्री के रूप में मुझे अपना परिचय स्वीकार नहीं है और सत्य तो ये कि अब मुझे जीवित रहने का अधिकार ही स्वीकार नहीं हे योगा प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझ प्रजापति दक्ष के यज्ञ की समाप्ति तक किसी भी अतिथि को यहां से जाने की अनुमति नहीं है अब इस यज्ञ में कौन रुकना चाहे इस यज्ञ में मैं उपस्थित नहीं रह सकता जहां आने को देवता देवी सती के आत्मदा के पश्चात भी यज्ञ में बने रहे वहीं ऋषि दधीची ने तत्काल अपने इष्ट प्रभु महादेव के अपमान का विरोध किया प्रभु शिव के अपमान और माता सती के देह त्यागने के उपरांत ये यज्ञ अब खंडित हो चुका है ये अग्निकुंड अब एक चिता के समान है इस यज्ञ से अब कल्याण नहीं मात्र और मात्र विनाश होगा एक चुनौती प्रजापति दक्ष और ऋषि दधिची के मध्य कैसी चुनौती की स्थिति उत्पन्न हुई नहीं हे गौरी पुत्र ये चुनौती ऋषि दधिची और शनि देव के मध्य स्थिर हुई थी ऋषिवार 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 अर्थात ये सब आपके ही कारण हुआ है आपकी ही दृष्टि का प्रभाव है शनि जी ये मेरा नहीं रिश्वर ये उस प्रत्येक जीव के कर्मों का फल है जो अनुचित कर्म करता है मैं तो मात्र माध्यम हूं महादेव की आज्ञा अनुसार उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निमित्त मात्र यदि कोई प्रभु महादेव का ही अपमान करेगा उनके अस्तित्व को नकारने का दुस्साहस करेगा तो उसका फल तो उसे अवश्य भोगना पड़ेगा ये तो अभी आरंभ मात्र है निकट भविष्य में दक्ष प्रजापति और उनके इस यज्ञ की और भी दुर्दशा होने वाली है इतने निष्ठुर 
इतने कठोर कैसे हो सकते हैं अरे शिवार मैंने आपसे पूर्व में ही कहा कि आप मुझे दोष मत दीजिए मैं तो महादेव की इच्छा का निमित्त मात्र हूं इसलिए दक्ष के दुर्भाग्य पर शोक मनाने के स्थान पर आप स्वयं सावधान हो जाइए मुझे सावधान होने की भला क्या आवश्यकता है मैंने क्या अपराध किया और आप अकारण मुझे अपने प्रकोप का भागी नहीं बना सकते इतने भी आश्वस्त मत रहिए ऋषिवर क्योंकि आपको भी अभी अपने पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल प्राप्त करना शेष है आप कुछ भी कह ले शनिदेव किंतु मुझे अटूट विश्वास है कि आप मुझे प्रभावित कभी नहीं कर सकते इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपके समक्ष है मैं आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उपस्थित रहकर भी आपकी दृष्टि से सर्वथा सुरक्षित हूं अवश्य ऋषिवर क्योंकि आज आपका संतुलन स्थापित था वो संतुलन जो अच्छे समय पर तो स्थिर रहता है किंतु बुरे समय में अस्थिर होकर अनुचित कार्यों के लिए प्रेरित करता है मैं किसी भी अवस्था में अपना संतुलन खो बैठूं। यह संभव है अपनी कथनी को करनी में बदलना अत्यंत कठिन होता है ऋषिवर बुरी परिस्थिति का सामना होने पर श्रेष्ठ पुरुष भी विचलित होकर सुपथ से भटक जाते हैं ऐसे ही विपरीत समय में मनुष्य के वास्तविक चरित्र का परिचय प्राप्त होता है तभी ज्ञात होता है कि एक सत्पुरुष वास्तविकता में सदैव सत्पुरुष ही रहता है अथवा वो पशुवत व्यवहार कर दुष्कर्म करने लगता है जब किसी पर मेरी दृष्टि पड़ती है ऋषिवर तो वो अपनी भूल सुधारने के स्थान पर और अधिक अनुचित कर्म करने लगता है और उसके अपराधों की अति होने पर उसका भयानक अंत निश्चित है और जब आप पर मेरी दृष्टि का प्रभाव होगा तब आपका भी यही परिणाम होगा ऋषिवर मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास कि किसी भी स्थिति में मेरा आचरण सदैव शुद्ध ही रहेगा मैं कभी भी विचलित नहीं हो जाऊंगा यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर पड़ भी गई तो भी मैं धर्म पद से दूर नहीं हूं इसीलिए आपका मुझे सावधान करना व्यर्थ है आप मुझे चुनौती दे रहे हैं ऋषिवर हाँ शनिदेव इसे आप मेरी चुनौती भी समझ चुनौती ऋषिवार ऋषिवार शनिदेव की दृष्टि को चुनौती दी है ऋषिवर इसका परिणाम तो आपको भोगना ही होगा ये क्या आश्रम का द्वार खंडित हो गया ऋषिवर ये मात्र प्रथम संकेत है मेरी दृष्टि के प्रभाव का यदि यह शनिदेव की दृष्टि के प्रकोप का आरंभ है तो मुझे तनिक भी विचलित हुए बिना 
अपने संपूर्ण आत्मबल से उसका सामना करना चाहिए जिस आत्मबल के आधार पर आपने मेरी दृष्टि का सामना करने का संकल्प लिया है ऋश्वर समय आने पर उसकी भी उचित परीक्षा होगी आश्चर्य जिस ग्रह में स्वयं महादेव जन्म लेके प्रकट होने वाले थे वो महान शिव भक्त भी शनि देव की दृष्टि से नहीं बच सके हाँ गौरी पुत्र शनि देव की दृष्टि सभी सीमाओं और किसी प्रकार के नियंत्रण से परे थी और शनि देव की दृष्टि जिस पर पढ़नी होती थी पढ़कर ही रहती थी और इसी क्रम में देवराज इंद्र पर भी शनि देव का प्रभाव होने ही वाला था इंद्र देव पर देवराज इंद्र को शक्ति की बड़ी ही लालसा थी और उन्होंने अहंकार में आके दंडनीय अपराध भी किए थे और शनि देव की दृष्टि उन पर पड़ने ही वाली थी और इसी कारण देवराज इंद्र और ऋषि तदीची एक दूसरे से बंधे हुए थे और देवराज इंद्र के कर्म उन्हें ऋषि तदीची के भविष्य से जोड़ने वाले थे अर्थात देवराज इंद्र और ऋषि तदीची पर एक साथ शनि देव की दृष्टि का प्रकोप पड़ना कोई संयोग नहीं था कोई गहरा संबंध था हाँ और ये जुड़ाव दो चरणों में प्रकट होने वाला था प्रथम था शनि देव की दृष्टि का देवराज इंद्र पर पड़ना और द्वितीय था उनकी दृष्टि के प्रभाव से देवराज इंद्र से एक बड़ी भूल के उपरांत ऋषि दधी जी के समीप पहुंचे किंतु देवता होने के उपरांत भी क्या इंद्र देव शनि देव की दृष्टि से नहीं बच सके शनि देव की दृष्टि से कोई सुरक्षित नहीं जिस तरह समय से कोई छिप नहीं सकता मृत्यु को कोई छल नहीं सकता उसी तरह शनि देव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता चाहे वो मनुष्य हो असुर हो या स्वयं भगवान ही क्यों ना हो अशोक आखमन का आभास मुझे इतना विचलित कर रहा है कुछ कर्मों का लेखा जोखा तो अभी आपको भी देना शेष है देवराज इसलिए मैं शनि देव आप पर अपनी दृष्टि डालने आ रहा हूं और मुझे विश्वास है देवराज होने के नाते आप अपने कर्मों का संतुलन स्थापित करने के लिए तत्पर होंगे और मेरी दृष्टि को सहेंगे सावधान देवराज स्वर्ग के निकट पहुंच चुका हूं मैं और मेरी दृष्टि के लक्ष्य आप हैं नहीं शनि देव नहीं मैं देवराज इंद्र आपको ऐसा करने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा कदापि नहीं जब तक आप अपनी धीमी गति से मुझ तक पहुंचेंगे मैं उसके पूर्व ही अपने स्वर्ग लोक के अद्भुत भवन के सर्वाधिक और सुरक्षित स्थान पर पहुंच कर छिप जाऊंगा फिर मैं देखता हूं आपकी अनिष्टकारी दृष्टि मुझ तक कैसे पहुंचती है शनि देव हर किसी को उसके कर्मों का फल देते हैं किंतु उनकी यही कर्तव्य प्रायणता एक पिता बनने को तरस रहे एक ऋषि एवं एक अजन्म शिशु के लिए दंड बनने वाली थी प्रभु भोलेनाथ के आने वाले अवतार की कथा का दुखद कारण बनने जा रही थी उधर प्रजापति दक्ष का यज्ञ आरंभ ही हुआ था शनिदेव ने अपने आगमन के लिए आरंभ कर दिया 
ऋषि दधीची और इंद्रदेव दोनों के जीवन पर शनि देव की दृष्टि का ऐसा क्या कुप्रभाव पड़ा होगा कि जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु पिपलाद का जीवन ही प्रभावित हो गया विपरीत परिस्थिति में भूल होने की संभावना अधिक हो जाती है इसलिए इससे बचाव हेतु व्यक्ति को सदैव धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज